హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ ఉదయం వెల్కమ్ టు ఫేవరెట్ అండ్ వండర్ఫుల్ షో ఈ టీ బబ్రిచి పెరటి రుచులు ఇప్పటి వరకు మన పెరటి రుచుల్లో మీరు ఎన్నో రకాల పెరటి తోటలు చూసుంటారు కానీ ఈరోజు మాత్రం మీరు ఒక పెరటి తోట కాదు ఒక వనం కాదు ఒక ఉద్యానవనం కాదు కాదు ఒక తపోవనం ఒక బృందావనం కలియుగంలో దట్టు హైదరాబాదులో ఇది ఎక్కడ సాధ్యం అనుకుంటున్నారా సాధ్యమే జొన్న వండలు నివసిస్తున్న విష్ణు వందన గారి ఇంట్లో సాధ్యం వస్తుంది ఇంకా నమ్మకం కలగట్లేదా అయితే నాతో రండి ఎప్పట్లాగా నేను టెర్రస్ గార్డెన్కి సంబంధించి నేను మీకు ఫదిలిస్తున్న క్వశ్చన్ వేస్తున్నాను ఎపిసోడ్ ఏంటో దీనికి ఆన్సర్ చెప్తాను బిఫోర్ దట్ మీరు ఆ మొక్కను చూసి ఆ మొక్క పేరు ఉంటే గెస్ట్ చేయండి ఓకేనా చూసేయండి మొక్కను చూసారు కదా గెస్ట్ చేస్తున్నారా ఓకే ఐ థింక్ చాలామంది గెస్ట్ చేస్తారు గెస్ట్ చేయకపోతే గెస్ట్ చేయండి కాబట్టి నేను ఒక్కలు ఇస్తాను మీకు ఈ మొక్క నుంచి వచ్చే పదార్థం లేకుండా దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ కర్రీస్ అసలు ఎవరు చేయలేరు అనమాట అర్థమైంది కదా సరే మీరు వెయిట్ చేయండి ఎపిసోడ్ ఏంటో నేను దీనికి ఆన్సర్ ఇస్తాను ఓకేనా సో నేను చెప్పిన ఆ ఉద్యానవనం బృందానం తపోవనం ఇక్కడే రెండు వెళ్దాం నమస్తే విష్ణు గారు నమస్తే అండి బాగున్నారా చాలా బాగున్నానండి మేడం నిజం చెప్తున్నాను ఫస్ట్ టైం మేడం ఇన్ని ఎపిసోడ్స్లో ఇన్ని ఇన్ని రోజుల పెరట్రుచుల్లో నేను ఒక ఈ టెర్రస్ గార్డెన్కి వచ్చినట్టు లేదు మేడం నాకు ఎక్కడికి వచ్చినట్టు నిజంగా మీరు ఆ స్వర్గాన్ని కిందకి తీసుకొని వచ్చి పెరటి తోటగా చేశారా ఏమో అనిపిస్తుంది అంత అద్భుతంగా ఉంది మేడం అసలు ఇంత అద్భుతంగా ఎలా ఉంది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఇవన్నీ చెప్పే ముందు ఒక్కసారి మీ గురించి రెండు ముక్కలు మా వ్యూర్స్కి నా పేరు డాక్టర్ విష్ణు వందన అండి మాది స్వగ్రామం అయితే వేములవాడ మేము వృత్తిరీత్యా దాదాపు ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాల నుండి హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాం ఈ అల్వాల్ జొన్న బండకి మాత్రం ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చాం వచ్చినప్పుడు ఇదివరకు అపార్ట్మెంట్లో ఉండేవాళ్ళం చిన్న అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న చిన్న బాల్కనీలోనే మొక్కలు పెంచుకునేదాన్ని నాకు చిన్నప్పటి నుండి మొక్కలు అంటే చాలా ఇష్టం అన్నిటినీ పక్కకి నెట్టేస్తాను కానీ మొక్కల కంటే ముందుకు వెళ్ళిపోతాను అందుకని ఈ ఖాళీ ప్లేస్ని మొత్తం మేము ఓన్లీ ఈ దాదాపు మూడు వందల గజాల ప్లేస్ని మేము మొక్కల కోసమే వాడుకుంటున్నాం చాలా మొక్కలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి నేను మా వారికి నేను ఎంఏ పిహెచ్డీ అండి నేను లెక్చరర్గా పనిచేశాను లాస్ట్ ఇయర్ వరకు దాదాపు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా లెక్చరర్గా పనిచేశాను పిహెచ్డీ చేశాను ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం పిహెచ్డీ చేశాను మా వారేమో యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ ఉస్మానియాలో మొన్న నేను లాస్ట్ ఇయర్ రిటైర్ అయ్యారు ఒకటే అబ్బాయి అబ్బాయి ఏమో సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు సో ఇది మా గార్డెన్ సూపర్ అండి విష్ణు వందన గారు అసలు మీకు నిజంగా ఈ అంటే ఒక పెరటి తోటని స్టార్ట్ చేయాలని అసలు మీకు ఎప్పుడు అనిపించింది మనము పర్యావరణానికి ఏమీ చేయట్లేదు నాన్న ప్రకృతి నుండి అన్నీ తీసుకుంటున్నాం కానీ ఏమి ఇవ్వట్లేదు ఏముంది నాన్న చిన్న ముక్క కొనుక్కొని పెట్టుకున్నా కూడా మనకి కళ్ళకు ఆనందం ఆక్సిజన్ దొరుకుతుంది సో అందుకని ఆలోచించి నేను మొక్కలకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చింది మాత్రం పర్యావరణానికి ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉందామని ప్రకృతి దగ్గరగా ఉంటే మనశ్శాంతి దొరుకుతుంది సో అందుకని నేను మొక్కలను పెంచడం అనేది మొదలు పెట్టాను ఈ కింద ఏమో మొత్తం గార్డెన్కి ఉపయోగిస్తున్నాం పైన మాత్రం సెకండ్ ఫ్లోర్లో దాదాపు పద్దెనిమిది వందల ఎస్ఎఫ్టీ ఉంది దాంట్లో మిద్ద తోట స్టార్ట్ చేసాము కూరగాయలు పళ్ళ మొక్కలు అన్నీ పెట్టాము ఇది మాత్రం ప్యూర్లీ గార్డెన్ కోసమే వాడుకున్నాం మాది కింద అంతా బండ నాన్న ఇది జొన్న బండ ఏరియా సో దాని మీద దాదాపు మేము ఒక పది పదిహేను లోడ్ల మట్టి ఎర్రమట్టి వేసి మేము పెంచుతున్నాము కొంచెం లోతుగా ఉన్న దగ్గర పెద్ద మొక్కలు వచ్చాయి మిగతా అంతా గ్రాస్ వేసాము సో నాకు నచ్చినట్టుగా మలుచుకున్నాను లో బడ్జెట్ ఏంటి మేడం లో బడ్జెటా ఏమండి లో బడ్జెట్ అని చెప్పి భారీ సినిమా తీసారు ఇక్కడ ఇది పెరటి తోటలో లేదు కాబట్టి మీరు చూడండి ఒక రిసార్ట్ అనుకోండి చా అట్లా ఉంది అసలు చెప్పాలంటే ఇంకా మేడం ఇందుకు పేరు ఏమన్నా పెట్టినారు మీరు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కాబట్టి తప్పవ మనం అనుకుంటాము ఒక పర్ణశాల లాగా అనిపిస్తుంది సూపర్ బండి అంటే అది తపోవనమే అనుకుంటాం ఎందుకంటే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది చాలా బర్డ్స్ వస్తాయి పిచ్చుకలు వస్తాయి ఆ ప్రశాంతత దొరుకుతుంది మేడం అసలు ఎంత బాగుందండి అసలు నిజంగా మీరు ఎంత లక్కీ అండి అసలు నాకు పెరటి తోటలో వచ్చినట్లేదు అదేదో మన రిసార్ట్కి వస్తే ఎలా ఉంటుంది మనకు ఉన్న ప్లేస్లోనే రిసార్ట్స్గా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు చాలా చిన్న చిన్న మొక్కలు పెట్టి కూడా అందంగా తయారు చేసుకోవచ్చు మీరు చూడండి అన్న ఎంత చిన్న దాంట్లో 
దాంట్లో వచ్చింది మీకు చూపిస్తాను కదండి అదేదో బాహుబలి సినిమాలు వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది కదా అలాగే అనిపిస్తుందా రేంజ్లో ఉంది అలా ఏం అది చాలా లో బడ్జెట్లోనే చేసింది రెండు కూళ్ళతో తయారైంది పైన పెట్టేటప్పుడు మిగిలిపోయిన పెంకులతో ఉన్న స్టోన్స్తో నేనే నేనే అరేంజ్ చేయించాను సో సింపుల్గా అయిపోయింది చాలా చాలా ఫిష్లు ఉన్నాయి ఇవన్నీ గ్యాంబ్రిజ్ ఫిష్లు సో దోమలు రావండి దీనివల్ల ఎందుకంటే గార్డెన్ని మనం ఎంజాయ్ చేయాలంటే దోమలు ఉండకూడదు అందుకని ఫిష్ ఫిష్ పాండ్ అండి ఏదన్నా ఇంట్లో సాధ్యమైలా ఇంత పెద్ద లోటస్ పాండ్ అనేది సాధ్యం అవుతున్నాయి చూడండి అసలు నాకు ఇష్టమైంది చాలా ఇష్టమైంది కృష్ణుడు ఆ పైన అదంతా తమలపాకండి అంతగా పాకడం ఇక్కడ చూడరు ఒక మనిషికి ఇంతకన్నా ఏమన్నా కావాలా నాకైతే ఇచ్చాలండి మేడం నాకు ఈ స్పేస్ ఇవ్వండి మేడం ఓకే కూర్చోండి కూర్చోండి మేము రోజు సాయంత్రం ఎక్కడ కూర్చుంటాము కూర్చొని కాఫీ తాగుతాము ఇంకేమొద్దు సమ్మర్ లో అయితే మొత్తం ఇక్కడ భోజనాలు చేస్తాము బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇక్కడే అన్ని నైట్ డిన్నర్స్ అన్ని ఇక్కడే చేస్తాము సూపర్ అండి ఈ ఫిష్ చెప్తానండి ఈ ఫిష్ లన్నీ గ్యాంబ్రూజియా ఫిష్ లు అంటారండి గవర్నమెంట్ కూడా సప్లై చేస్తుంది అది దోమల లార్వాలు అని తింటుందండి దోమలు రాకుండా రాకుండా సో వీటి వల్ల మనకు దోమలు లార్వాలు రావు అసలు ఇవి ప్రతి ఒక్కరు పెంచుకోవాలి కనీసం ఒక తొట్లోనన్నా ఏమన్నా వేసైనా సరే ఉంటే మనకి ఇంట్లో దోమలు అసలే దోమలు మంచి విషయం అండి ఇంత పెద్ద గార్డెన్ లో దోమలు లేకుండా మెయింటైన్ చేయాలంటే అవి కంపల్సరీ అవసరం అది గవర్నమెంట్ సప్లై చేస్తుందండి మనకు ఫుడ్ మేము నేచురల్ ఫుడ్ దొరికిపోతుంది మేము ఫుడ్ కూడా వేస్తాము ఇంకా చాలా ఫిష్ ఉన్నాయండి గప్పీస్ ఉన్నాయి ఒక త్రీ ఫోర్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి గప్పీస్ ఉన్నాయి ఆరెంజెస్ కలర్ ఉన్నాయి అవన్నీ ఉన్నాయి ఆ బ్లాక్ ఫిష్ చాలా ఎక్కువగా వస్తాయి అవి వస్తాయి ఈ గ్యాంబ్రోజీ ఫిష్ ని మనకి పెడిక్యూర్ లో వాడతారండి ఎక్కువగా వాటర్లో వాడతారు అవి సట్ చేస్తాయి ఆ లోటస్ చూడండి ఇంట్లో మనకి కలవలు పోయడం తామళ్ళు పోయడం కంటే ఇంకా అంతకంటే కావాల్సింది ఏముంది ఈవినింగ్ అయితే ముట్టుకుంది ఒక పది రకాల లోటస్ ఉన్నాయి నాకు కలర్స్ ఒకటి తర్వాత ఒకటి వస్తుంది ప్రకృతి అనేది ఎంత అద్భుతమైన విషయం అంటే అది మాటల్లో చెప్పలేమండి ఈరోజు మళ్ళీ చూస్తున్నాం నిజంగా ఇవేమో శిల్పారంలో తెచ్చాను మష్రూమ్స్ లాగా ఉన్నాయి కానీ యాక్చువల్గా స్టోన్ స్టోన్ అది స్టోన్స్ నేను శిల్పారం లాగా పెట్టాను ఇది ఇది దాదాపు వంద సంవత్సరాల రాతి చిప్పలు అండి వంద వంద యాభై సంవత్సరాలు అవి రాతి చిప్పలు ఏదండి ఇది ఈ ప్లాంట్ వేసింది రాతిది పైన కలదేశాము దాదాపు వంద సంవత్సరాలు దాటినాయి మా ఊరు నుండి తీసుకొచ్చాను ఇప్పుడు అసలు ఉండవు ఇవి రాతి చిప్పలు అప్పుడు ఒకప్పుడు మనం కూరలు పులుసులు పోసుకోవడానికి వాడుకునే వాళ్ళు ఆ రాతి చిప్పలు అవి పెరటతోటిని చూడొచ్చు ప్రతి యాంగిల్ కూడా ఒక ఒక పర్పస్ ఉంది ఒక రిజన్ ఉంది ఒక బ్యూటీ ఉంది అసలు ఒక లెక్క ఉంది విష్ణు వందన గారి పెరటి తోటకి ఒక లెక్క ఉంది రండి మేడం సో ఇక్కడ కరివేపాకండి ఓకే సరే అని ఉంచేసాను గార్డెన్ లో ఉన్నా కూడా పర్వాలేదని ఇదంతా లోటస్ లోటస్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి బ్యాంబో ఓకే బ్యాంబో కూడా రేర్ గా చూస్తారు పెంచుకోరు అసలు ఓకే వెదురు వెదురు సో మధ్యాహ్నం పూట పిన్ రాక్ సైలెన్స్ లో బ్యూటిఫుల్ సౌండ్ వస్తుంది నాన్న సో అంటే ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఉయ్యాలో కూర్చున్నా సౌండ్ కూర్చుంటారు ప్రశాంతంగా మంచి పుస్తకం చదువుకుంటూ పేపర్స్ చదువుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తాము ముఖ్యంగా శీతాకాలంలో చాలా బాగుంటుంది వెదర్ సో వర్షాకాలం కూడా బాగుంటుంది ఇక సమ్మర్లో అయితే చెప్పనాలు కాదు సో నేను మా వారు మా అబ్బాయి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము 
సో ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉండాలి ప్రకృతిలో మీరు మిక్స్ అయిపోయి మమేకం అయిపోయి ఇంకేదో అయిపోయారండి దగ్గర ప్రకృతి ఇంటి తెచ్చేసుకున్నాను తెచ్చేసుకున్నాను నాకు ఇష్టమైంది ప్రకృతి కాబట్టి ప్రకృతిని తెచ్చుకున్నాను మిగతా వాటి మీద నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు మంచి పుస్తకాలు చదువుకోవాలి ప్రకృతికి దగ్గరగా ఉండాలి అన్నది నా కాన్సెప్ట్ ఇవన్నీ కూడా లోటస్ అండి మీరు చూడండి ఇవన్నీ రకరకాల లోటస్ ఇదేమో గుర్రపడెక్క ఇది చాలా చిన్న ప్లాంట్ నాన్న ఏమి ఉండదు మట్టితో పని లేదు వాటర్ ప్లాంట్ ఇది చిన్నది ఇది ఒక్కటి వేస్తే మనకి ఇలా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది ఒకటి ఒకటి వేస్తే వస్తుంది మేడం జనరల్ గా ఎక్కడన్నా పెరటి తోటలు అయినా ఎవరైనా ఒక లోటస్ పాండ్ని అయితే ఉంటుంది మెయింటైన్ చేస్తారు బట్ మన దగ్గర ఒక పెద్దది కాకుండా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఒక చిన్నది అన్ని రకాల కలర్స్ ఉండాలని పెట్టుకున్నాను అది ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు ఒకవేళ స్టార్ట్ చేయాలంటే సో అది పోయి నేను పర్మనెంట్ స్ట్రక్చర్ వదిలేండి ఇలా టబ్బుల్లో స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎలా స్టార్ట్ స్టార్టింగ్ ఏం చేయాలి చెప్పండి ఇది చాలా ఈజీ మెథడ్ నాన్న మనకు మదర్ ప్లాంట్ మొక్క దొరుకుతుంది నర్సరీలో తెచ్చుకోవాలి ఫస్ట్ మాత్రం వేసేటప్పుడు మాత్రం ఇసుక మట్టి కొంచెం ఎర్రమట్టి ఎక్కువ కలుపుకోవాలి ఇసుక ఇవి రెండు కలిపి మనము బేస్ తయారు చేసుకోవాలి ఇమీడియట్ గా బేస్ లో మనం మొక్క పెట్టకూడదు అది చచ్చిపోతుంది సో వాటర్ పోసి ఆ మట్టిని సెట్ అయ్యేంత వరకు వదిలేయాలి ఆ తర్వాత నిదానంగా మొక్క పెట్టుకోవాలి సో మొక్క పెట్టుకుంటే మనకి త్రీ ఫోర్ డేస్ లోనే కొత్త లీవ్స్ వస్తాయి ఇదే కాకుండా విత్తనాల ద్వారా కూడా పెట్టుకోవచ్చు కానీ అది రేర్ చాలా ఈజీగా పెంచుకోవచ్చు చిన్న బాల్కనీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మనము లోటస్ ని మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఇది పనస చెట్టు మొన్నటి వరకు కాయలు వచ్చాయి పనస మీకు ఎన్ని నెలలకు వస్తారు ఇయర్లీ వన్స్ ఇయర్లీ వన్స్ ఇయర్లీ కాస్ట్ ఓకే ఎన్ని కాయలు ఇప్పటి దాకా మీరు తీసారు చాలా వచ్చాయి కాసిన ప్రతిసారి 10 14 అలా కాయలు వస్తే అందరికి వన్ చేస్తాను తనల్ని సో ఇది చూడండి మీకు ఈ చిన్న అపార్ట్మెంట్ లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు కొంచెం ఎండ్ ఉంటే చాలు చూడండి ఇది ఎంత మట్టి నాన్న చాలా తక్కువ మట్టి కాకపోతే ఫస్ట్ మనం లోటస్ పాన్ పెట్టేటప్పుడు మట్టిని సెట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మట్టి ఇసుకని కలిపి సెట్ చేసుకోవాలి ఒక పది రోజుల వరకు అలా వదిలేయాలి వదిలేస్తే మట్టి సెట్ అవుతుంది అప్పుడు మొక్కను పెట్టుకోవాలి ఇంకా ఫ్లవర్స్ ఎక్కువ రావడానికంటే అరటిపండి తొక్కలేస్తే చాలు విపరీతంగా ఫ్లవర్స్ తొక్కలు తొక్కలే మనం అటు పళ్ళు వేయాల్సిన అవసరం లేదు తొక్కలేస్తేనే చాలు పూలు వచ్చేస్తాయి సో తొక్కలేస్తే వాటికి ఎలాంటి ఫర్టిలైజర్ ఇక్కడ మొక్క తీసుకుని వేయాలనుకుంటాను ఇక్కడ ఏది తీసుకోవాలి మదర్ ప్లాంట్ నుండి మనకు వేర్లు అంటే పెద్ద ప్లాంట్ అయితే వేర్లు వస్తాయండి ఇది చిన్నది దీంట్లో ఇంకా మనకు రాలేదు పెద్ద ప్లాంట్ ఉన్నాయనుకోండి ఇప్పుడు అక్కడ మనం చూసాం కదా దాంట్లో నుండి మనం తీసుకోవచ్చు చిన్న గడ్డలాగా ఉంటుంది దాన్ని తీసుకొని వేరే దాంట్లో పెట్టవచ్చు అది కూడా మీకు చూపిస్తాం అది కూడా వస్తుంది అది కూడా మీకు చూపిస్తాం చూడండి ఇంత చిన్న దాంట్లో కూడా ఫిష్ ఎన్ని ఫిష్ ఉన్నాయి చూడండి చక్కగా తిరుగుతూ ఉన్నాయి అసలు ఇంత బాగుంది చూస్తే కలిగి ఆహ్లాదం వేరుగా ఉంటుంది కదా నిజంగా ఇవన్నీ మందారాలు ఎక్కువగా మొన్నటి వరకు రోజు ప్లాంట్స్ కూడా చాలా ఉండినాయి వర్షాలు విపరీతమైన వర్షాలు మాది కింద బండ ప్రాంతం కాబట్టి నీళ్ళ నిలువ వల్ల కొంచెం మొక్కలు పోయాయి కానీ మందారాలు చాలా ఉన్నాయి అది మారేడు దళాలు బోన్సాయిలు అయితే చాలా ఉన్నాయి ఆ పైకి చూడండి అసలు ఆ మనీ ప్లాంట్ అది అంత పెద్ద ఆకులు ఉన్నాయి మనీ ప్లాంట్ ఇవి ఇవన్నీ దేవుడికి అవసరం కదా అని పూలు పెట్టాను పూల మొక్కలు పెట్టాను అలాగే ఇటు సైడ్ చూస్తే కూడా ఇది పసుపు పసుపు చెట్టు ఇది పసుపు ఇది అల్లం ఇట్లా కక్కరకు వస్తుందని పెట్టాను ఇది కూడా బోన్సాయ్ గాన్గ చెట్టు మీకు ఇంకా అన్నిటికంటే కొత్త బోన్సాయ్ చూపిస్తా ఇది మోదుగా మోదుగా చెట్టు కూడా ఇంట్లో పెంచుకోవాలని సో మనకు శివుడికి పూలు పెట్టేది గాను చెట్టు కూడా చాలా మంచిదండి ఇది కూడా వాటర్ ప్లాంట్ ఉదయండి ఇది కూడా వాటర్ ప్లాంట్ ఇది అత్యంత అద్భుతం ఇది కూడా ఉంటే దోమలు రావు ఇది దోమలు ఏ ఉండదు అవసరం లేదు వాటర్ ఇక ప్రతి దాంట్లో అన్నిట్లలో మొక్కలు పెట్టి పెట్టాను కాదేది కవిత కనర్హం అన్నట్టు కాదేది మొక్కల కనర్హం అది బర్డ్స్ కోసం అని మొన్నటి వరకు బర్డ్స్ ఉన్నాయి వీటిలో బర్డ్స్ కోసం అది బర్డ్స్ ఫీడ్ 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 అది సంపంగి చెట్టు 
సాయంత్రం పుట్ట గ్రీన్ టీ తాగితే ఇంకా ఏమి అక్కర్లేదు అంత హాయిగా ఉంటుంది ఆనందమే వేరుంటుంది సో ఎక్కడ నేను ఒక ఇంట్లో పెరట్ తోటలో ఉన్నట్లేదు నాకు ఏదో ఒక టూర్ కి వెళ్ళినట్టుంది చిన్న చిన్న మొక్కలు చాలా ఉన్నాయి మీరు చూస్తే గమనిస్తే తెలుస్తుంది ప్రతి చిన్న మొక్క ఇది మన దసరాది జమ్మి చెట్టు ఇంట్లోనే పెట్టుకుంటాను నేను బయటకు వెళ్ళను సో జమ్మి చెట్టు పెట్టి పూజ చేసేస్తాను ఇది ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్ ఇదేమో మేడి చెట్టు వేప మనకి ఏది అకేషన్ కి తగ్గట్టుగా నేను ఇంట్లో ఇప్పుడు వల్ల శుక్రవారం అయింది అనుకోండి అరటి చెట్లు రెండు తీసుకెళ్లి ఇంట్లో పెట్టుకుంటాను అలా అనమాట ఇది వేప ఇది కూడా బోన్సాయ్ బోన్సాయ్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ కష్టం అనుకుంటారు కానీ సాధన ఇది కూడా త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ మొక్క ఎక్కడైనాతుంది రావి చెట్టు కూడా బ్రతుకుంది ఇది మాస్ దొరుకుతుంది ఆ మాస్ పెడితే మనకు మొక్కలు వస్తాయి సో మట్టి అవసరం లేదు ఇది అంతా త్రీ ఫోర్ డేస్ లో పెట్టింది మన నర్సరీ మెల్లా తెచ్చాను ఇది అలాగే ఇది మాకు చాలా పెద్ద మామిడి చెట్టు ఉండింది ఒకప్పుడు ఎందుకు కొట్టేసారండి మొత్తం సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వంగిపోయింది ఇందంతా స్టోన్ కదా దానివల్ల వంగిపోవడం వల్ల కొట్టేయాల్సి వచ్చింది లేకపోతే కొట్టే కొట్టినప్పుడు బాధ అనిపించింది కానీ కొత్త చిక్కులు వచ్చాయి మళ్ళీ పదేళ్ల వరకు పెరిగేసరికి అప్పటికి చూద్దాం కానీ ఉంటుంది అదేమో బ్రహ్మకమలం ఇంకా రాలేదు వస్తున్నాయి ఇది నూరు వరహాలు విపరీతంగా పూలు వస్తాయి నాన్న అసలు ఒక అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇది నూరు వరహాలు ఇది మరి చెట్టు నీకు చెప్పడం మరి చెట్టు ఇది కూడా బాగుంటాయి ఇప్పుడు మేము అక్కడ చూపించాను కదా లేదు చిన్న ప్లాంట్స్ అని చెప్పాను కదా వాటర్ ప్లాంట్స్ ఏది చెత్త కూడా బయట పడేయం నాన్న వర్ణి కంపోస్ట్ తయారు చేసుకుంటాం పక్కనే ఉంది వర్ణి కంపోస్ట్ ఇంట్లో ఉండే కూరగాయల తొక్కు కాని ఆకులు కానీ ఏది బయట పడేయం ఒక అబ్బాయికి ఇచ్చేది మాత్రం ఓన్లీ ప్లాస్టిక్ సంబంధించిన ఇంట్లో ఏమన్నా ఉంటే ఇస్తాం లేకపోతే ఏమి ఇవ్వం వాటర్ కూడా పైన పడ్డ వాటర్ అంతా కూడా మేము ఈ లోపలికి ఇక్కడ నుండి అవుట్లెట్ నుండి లోపలికి పైప్ లైన్స్ ఇచ్చాం ఒక త్రీ ఫీట్ లోపలికి పైప్ లైన్స్ ఇచ్చాం సో వాటర్ అంతా కూడా మాకు ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళిపోయి బోర్లు ఎండిపోయినా మా బోర్ ఎండిపోదు ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ ఫీట్ పైనే ఉన్నాయి బోర్ నీళ్ళు ఉంటాయి ఉదయ్ ఈ రోజు మన నీకు నీకు నేను లోటస్ ఎలా పెట్టాలో చెప్తాను ఈ మాత్రం తొట్టి సరిపోతుంది ఎంతకంటే చిన్నదైనా కూడా సరిపోతుంది కాకపోతే ఏంటిదంటే దీంట్లో మనం మట్టి వర్ణి కంపోస్ట్ ఇసుక ఇసుకలో కూడా దొడ్డుగా కంకర్ లాగా ఉండే ఇసుక అవి మూడు మనం దాదాపుగా సమపాలలో తీసుకోవాలి తీసుకొని దీనికి త్రీ ఫోర్త్ వరకు మనకు నింపేయాలి మట్టిని త్రీ ఫోర్త్ ఫోర్త్ నింపేసి నీళ్లు పోసి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు దీన్ని కదపకుండా ఉంచాలి అలా కదపకుండా ఉంచితే మనకు మట్టి లోపల ఇసుక మట్టి అన్ని సెట్ అవుతాయి అప్పుడు మొక్క పెట్టుకుంటే దాంట్లో నాటుకుంటుంది మనం ఇమీడియట్ గా మట్టి పోయగానే నీళ్లు పోసేసి మొక్క పెడితే అది బతకదు బతుకుతుంది కానీ అందుకని ఫస్ట్ మట్టి సెట్ అయ్యేటట్టుగా మనము చెరువులలో వాటిలో చూడండి మనం చేపెట్టిన బురద మొత్తం పేరుకున్నాకనే అందులో మనకు కలువలు వస్తాయి సో అలా సెట్ చేసుకోవాలి మనం చేసుకున్నాక మొక్క పెట్టాలి సో ఇది దాదాపు పదిహేను రోజుల క్రితం వేసింది నేను ఆల్రెడీ చేసి పెట్టాను దీంట్లో మీకు మొక్క పెట్టడం అనేది చూపిస్తాను చూడండి ఇది నేను నర్సరీ నుండి తెచ్చిన మొక్క మీకు రెండు వందల మూడు వందల రూపాయల్లో ఈ మాత్రం మొక్క దొరుకుతుంది సో దీన్ని పెట్టేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టాలి మనము పెట్టేటప్పుడు మట్టి లోపల మట్టి ఉంది కదండి ఈ మట్టి ఈ సెట్ అయిన మట్టి లోపలికి 
సున్నితంగా పెట్టాలి గట్టిగా నొక్కి పెట్టకూడదు మనం చెట్టు మొక్కలు పెట్టినట్టుగా పెట్టేసి వదిలేయాలి వదిలేస్తే దానికి అదే వేర్లను సెట్ చేసుకుంటుంది మనం దీన్ని కదపకూడదు మళ్ళీ పైన మనం మొక్కలకు వేసినట్టుగా మట్టి వేయకూడదు సో మెల్లిగా చేతులతో నొక్కి లోపలి కంటే అదే సెట్ చేసుకుంటుంది ఆల్రెడీ కింద మట్టి గట్టి పడి ఉంటుంది కాబట్టి దాని లోపలికి వేర్లు వెళ్ళిపోతాయి ఒక టూ త్రీ అవర్స్ లోపలనే నీళ్లు కూడా ఫ్రెష్ గా అయిపోతాయి సో ఇలా మొక్క పెట్టుకొని దీనికి మనం పోషకాలు కూడా ఒక వన్ వీక్ వరకు టూ వీక్స్ వరకు ఏమి ఇవ్వద్దు మన కొత్త ఆకులు వచ్చిందంటే మొక్క బతికినట్టే సో కొత్త ఆకులు ఇమీడియట్ గా ఒక వన్ వీక్ లోనే వస్తాయి సో అలా పెట్టి మనం దాన్ని అలా వదిలేయాలి ఒక వన్ మంత్ వరకు వదిలేయాలి నీళ్ళు ఏమైనా తగ్గితే మనం నీళ్ళు నింపుతూ వెళ్ళాలి సో నీళ్లు నింపిన తర్వాత మనం దీనికి పోషకాలు అంటే ప్రత్యేకంగా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎంపీకే అవన్నీ అంటారు కానీ ఏమి వేయాల్సిన అవసరం లేదు అరటి పండు పైన తొక్కని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసి రూట్స్ దగ్గర వదిలేస్తే చాలు మనం జనరల్ గా మామూలు మొక్కలకి అయితే మనం ఎరువు కావచ్చు కంపోస్ట్ కావచ్చు మందు అయితే మందు మొక్కలను కొట్టడం ఇలా చేస్తుంటాము కావాల్సిన పోషకాలన్నీ అందుతాయి మట్టిలో మనము దానికి ముఖ్యంగా కావాల్సిన పోషకాలన్నీ మనకు మాత్రం కావాల్సింది ఒక వన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు మొక్కకి ఏవి పోషకాలు ఎప్పుడు కానీ ఏ చిన్న మొక్కకి మనం డైరెక్ట్ గా పోషకాలు ఇవ్వకూడదు ఇస్తే అది తట్టుకోలేదు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో దాన్ని కుదురుకున్నాక ముక్క కుదురుకొని కొత్త ఆకులు వచ్చినప్పుడు మనం పోషకాలు ఇవ్వచ్చు పోషకాలన్నీ దీనికి ప్రత్యేకంగా నేను ఏమి ఇవ్వను అరటి పండు తొక్కలో కాల్షియం బాగా ఉంటుంది చిన్న మొక్కలు చేసి రూట్స్ దగ్గర మెల్లిగా వదలాలి వదిలితే చాలు దాని నుండి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది విపరీతమైన పూలు వస్తాయి మనం అరటి పండు తొక్కలు ఎంపికే కూడా వేయొచ్చు కాకపోతే నేను ప్రతి లోటస్ పాన్ లో ఫిష్ వేస్తాను ఎంపికే లాంటివి వేస్తే ఫిష్లు చచ్చిపోతాయి కాబట్టి నేను వెయ్యను సో చిన్న చిన్న గ్యాంబ్రిజ్ ఫిష్ ఉంటాయి ఆ ఫిష్ వదిలాం అనుకోండి సో మనకి దోమలు రావు సో అందుకని మనం ఇలా పెంచుకుంటే ఇది ఈజీ అండి ఒక సర్కిల్ లాగా ఉన్నది ఒక వన్ ఫీట్ విత్ ఉన్నది దాంట్లో కూడా మనం లోటస్ ని పెంచుకోవచ్చు ఇంట్లో పెంచుకుంటే పెద్ద కష్టం కొంచెం సన్ వచ్చే దగ్గర విపరీతమైన ఎండ కూడా అవసరం లేదు లోటస్ కి సో కొంచెం సన్ వచ్చే దగ్గర పెట్టుకుంటే మనకు అద్భుతమైన పూలు చిన్న చిన్న పూలు వస్తాయి మీకు చూపించాను ఇది వరకే మీకు అక్కడ చిన్న దాంట్లో వైలెట్ కలర్ లో ఫ్లవర్స్ వచ్చాయి సో ఇలా పెట్టుకొని అందరు పెంచుకోవాలని ఇంట్లోనే లోటస్ ఉండడం కంటే అందం ఇంకొకటి ఏముంటుంది అందుకని ఇచ్చేసానండి సో విత్ మనం ఇప్పటి వరకు పెరట్రిచుల ఎపిసోడ్స్ లో మనం అనేక సార్లు మనం మొక్కలు నాటుకోవడం కావచ్చు కొత్త మొక్కలు వేసుకోవడం కావచ్చు ప్లాంట్స్ వేసుకోవడం కానీ సీడ్ వేసుకోవడం కానీ తర్వాత ఎరువు ఎలా వేసుకోవాలి ఇలా మనం చాలా చూసామండి అంటే మన టెరస్ గారిని మెయింటైన్ చేసుకోవడం వాటి గురించి బట్ ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే మన ఎపిసోడ్ ఈరోజు ఒక లోటస్ పాండ్ని ఎలా మనం తయారు చేసుకోవాలి అనేది మనం చూసాం చాలా ఈజీ అండి చాలా సింపుల్ మీరు కూడా చూసారు మనం ఒక ఏదైనా ఒక ఒక చిన్న కొత్త చిన్న తొట్లో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అంటే మన స్పేస్ని పెట్టి అనమాట ఒక చిన్న తొట్టిని తీసుకొని దాంట్లో మనకి దుడ్డు ఇసుక ఎర్రమట్టి వేసేసి దాన్ని పైన వాటర్ వేసి దాదాపు పదిహేను రోజులు మనం అలాగే దాన్ని ఉంచేస్తే అప్పుడు ఆ మట్టి ఆ ఇసుక అవన్నీ వాటర్కి సెట్ అయిపోతాయి అనమాట అంటే ఆ మొక్క వేసుకోవడానికి అనుకూలంగా తయారవుతుంది ఆ మట్టి అప్పుడు మనం ఆ లోటస్ తీసుకొని వచ్చి మనం అది కూడా ప్రెషర్తో కాకుండా చిన్నగా కొద్దిగా మనం ప్రెష్ చేసి లోపల పెట్టేసి పెట్టేస్తే చాలు మళ్ళీ పదిహేను రోజుల దాకా దానికి ఎటువంటి మన పోషకాలు మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ మళ్ళీ మనం అరటి తొక్కలను తీసుకుని అలా వేర్ల దగ్గర వదిలేస్తే అదే దాన్ని చక్కగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది చక్కగా పూలను పోస్తుంది చాలా సింపుల్ అనమాట మనకు తెలియనంత వరకు ఏదో ఇది ఇదేదో అట్లా అనుకుంటాం బట్ ఈరోజు మీరు చూసాక చాలా ఈజీ అర్థం అవుతుంది కాబట్టి మీకు స్పేస్ లేదని ఫీల్ అవ్వక్కర్లేదు స్పేస్ ఉంటే బాగా చక్కగా పర్మనెంట్ స్ట్రక్చర్ వేసుకోవచ్చు స్పేస్ లేని వాళ్ళు అనేక రకాల తొట్లు మన దగ్గర అనుకూలంగా ఉంటాయి అది ఒక మట్టి కుండ కావచ్చు లేకపోతే ప్లాస్టిక్ టబ్స్ కూడా మన దగ్గర ఉంటాయి ఏదైనా వాట్ ఎవర్ ద చిన్నదైనా పెద్దన చాలా ఈజీగా మీకు మీ ఇంట్లో అనుకూలంగా ఉండే విధంగా మీరు మనకి లోటస్ పండు తయారు చేసుకోవచ్చు సో వాటితో పాటు మనం ఆ మొక్క పెరిగాక మనం చేప చేప పిల్లలను కూడా వేసుకుంటే అసలు ఆ ఇంట్లో మనం ఆ లోటస్ పండుని చూస్తూ ఆ మధ్యలో చేపలు తిరుగుతూ ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది దట్టు ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఇది ఒక హెల్త్ పరంగా కూడా మన ఇంట్లో ఉన్న దోమలన్నీ నివారిస్తుంది ఎలా అంటే దోమ లా లా లార్వా పెడుతుంది గుడ్లను పెడుతుంది అలాంటి గుడ్లన్నిటినీ ఇది చేప పిల్లలు తినేస్తాయి సో దట్ తినేసిన తర్వాత ఇంకెక్కడ ఉంటే దోమలు సో ఇంకో రకం కూడా మనకి ఇల్లంత దోమలు లేకుండా హెల్దీ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట సో దోమలు లేకుండా చూడడానికి అందంగా హెల్దీగా కం కంటికి ఆహ్లాదకరంగా మన ముందు ఒక లోటస్ పాండ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది కదా స
నిజంగా ఈ రోజు నాకు ఇంకా దీనికే టైం అంతా సరిపోయింది ఇంకా నేను మీ టెర్రస్ గార్డెన్ ఇంకా చూడలేదు నెక్స్ట్ ఎప్స్ వల్ల మీరు నాకు మళ్ళీ మీ టెర్రస్ గార్డెన్ అద్భుతంగా ఉంటుంది అది కూడా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఓకే మీరు చూసారు కదా విష్ణు వందన గారి పెరటి తోట ఎలా ఉంది అసలు నిజంగా అద్భుతంగా ఉంది ఒక మాటలు చెప్పాలంటే తనకి తప్పవు అని ఒక పేరు పెట్టుకున్నారు నిజం ఆ పేరు కూడా ఆ పేరుకి తగ్గట్టే అసలు మాటలు రావట్లేదు అంత అంత ఒక ప్రశాంతత కానీ ఒక బ్యూటీ కానీ అసలు వాట్ నాట్ అసలు ఎవ్రీథింగ్ అసలు నిజంగా ఫస్ట్ టైం ఇంత ఇంత మంచి ఒక పెరట్తో చూశానండి మాటలు కూడా రావట్లేదు ఓకే మరి టైం లేకపోవడం మనం ఈరోజు సగం మాత్రం చూసామండి రిమైనింగ్ పాటంటే మిద్దె తోటని మనం ఎక్సెప్ట్ చేయాలి వచ్చేద్దాం అంటిల్లా దిస్ ఈజ్ ఉదయ్ సైనింగ్ ఆఫ